നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ആംപ്ലിഫയറ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസും ഓപ്പറേഷനും സർക്യൂട്ട് ഡാഗറും ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ആർ സി കപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ കമ്പയർ ദി മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ് സ്റ്റേജ് കപ്ലിംഗ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുക ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിലും എങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് ബെസ്റ്റ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വന്നപ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഗെയിൻ കുറയുന്നില്ല അപ്പം ബെസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയൊക്കെ ആവുക ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിലാണ് ആർ സി കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വന്നത് അപ്പം എക്സലൻറ്റ് ഇൻ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ ആർ സി കപ്ലിംഗ് ബെസ്റ്റാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പോരാണ് കാരണം ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഭയങ്കര ഗെയിനിന് ഭയങ്കര ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിന് ബെസ്റ്റ് ആർ സി കപ്ലിംഗ് എക്സലൻറ്റ് ഇൻ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിങ്ങിൽ അത് പോരാണ് ഓക്കെ ഇനി കോസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മെറിറ്റ്സ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സും കപ്പാസിറ്റേഴ്സും കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ലീസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ആർ സി കപ്ലിങ്ങിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിങ്ങിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആവും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പേസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിങ്ങിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൾക്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർ സിയിൽ കുറവായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിനായിരിക്കും ലീസ്റ്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിങ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം അതായത് ആർ സി കപ്ലിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പുവർ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് നല്ലതല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ട് എക്സലൻറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഭേദമാണ് ആർ സി കപ്ലിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും ഭേദമാണ് ഗുഡ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആർ സി കപ്ലിങ് വേസ്റ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എക്സലൻറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി യൂസ് എവിടെയാണ് നമ്മളിത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിങ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആംപ്ലിഫയിങ് വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ആർ സി കപ്ലിങ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിങ് നമ്മൾ പവർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സോറി ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഡയറക്റ
കപ്പ് കളക്ടർ അസിസ്റ്റൻസ് ആർ സിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കണം കപ്പിളിങ് നമ്മൾ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആംപ്ലിഫയറിലോട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം കളക്ടർ കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് പവർ രണ്ടും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറും പവർ ആംപ്ലിഫയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പം വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഹൈ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ലോ ആണ് ആർ സി ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ചില ടേംസ് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കളക്ടർ അസിസ്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ഹൈ ആയിരിക്കും കിലോ ഓം റേഞ്ചിലായിരിക്കും പക്ഷെ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ കുറവായിട്ടാണ് കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കപ്ലിംഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആർ സി കപ്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ ആംപ്ലിഫയറിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫാമർ കപ്ലിംഗ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ചെറിയ വീക്ക് സിഗ്നൽ ലോ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോ ഫ്യൂ മില്ലി വോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് പക്ഷെ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ വീക്ക് സിഗ്നൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ സിഗ്നൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ വെച്ച് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പവർ ആംപ്ലിഫയറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആയിരിക്കണം കളക്ടർ കറണ്ട് ഓക്കെ കളക്ടർ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിൽ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കറിയാം പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ കൂടുതലായിരിക്കും വെൻ കമ്പയർ ടു വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ കാരണം കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇവിടെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുന്നത് പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ കറണ്ട് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഏകദേശം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിൽ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ റേസസ് ദ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ ആൻഡ് പവർ ആംപ്ലിഫയർ റേസസ് ദി പവർ ലെവൽ ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ ഓക്കെ അപ്പം പവർ ലെവൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ കൂടുതലായിരിക്കും പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും വെൻ കമ്പയർ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ലാർജ് പവർ അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലാർജ് പവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ലാർജ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം പവർ ആംപ്ലിഫയർ പവർ ശരിക്കും ആക്ച്വലി പവറിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം എനർജി Uh, can neither be created uh, nor be destroyed. അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പവർ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പവർ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ബേസിക്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പവർ ആംപ്ലിഫയർ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പവർ എടുക്കും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എ സി സിഗ്നൽ അല്ലാതെ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കൂടി പവർ എടുത്തിട്ടാണ് അത് യൂസ്ഫുൾ എ സി സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പവർ എടുത്തിട്ട് എ സി സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കറണ്ടാണ് ഹൈ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഹൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് അത്രയും ഇൻക്രീസ് ആകണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ്
വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂ മില്ലി വോൾട്ടാണ് അതായത് ഭയങ്കര കുറവാണ് വീക്ക് സിഗ്നലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സിഗ്നലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്മോൾ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയറാണ് അതേസമയം പവർ ആംപ്ലിഫയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സ്മോൾ അല്ല ലാർജ് വോൾട്ടേജാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് പവർ ആംപ്ലിഫയറിന് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ലാർജ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർസ് വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പവർ ആംപ്ലിഫയറും വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പം മനസ്സിലാക്കു